నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫాయ్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిబిఎంఎస్ కీస్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు డిబిఎంఎస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డిబిఎంఎస్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే మీకు డిబిఎంఎస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది దానిలో ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో మీకు ఇంగ్లీష్లో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మీరు డిబిఎంఎస్ అనే ఫోల్డర్ వెళ్ళొచ్చు మీకు తెలుగులో వీడియోస్ కావాలంటే డిబిఎంఎస్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళొచ్చు అలాగే మీరు నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వద్దనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి డిబిఎంఎస్ కీస్ అండి ఓకే సో డిబిఎంఎస్ కీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్ సారీ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎ రిలేషనల్ డాటా బేస్ మోడల్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూస్ టు ఐడెంటిఫై టపుల్స్ మనం టపుల్స్ అంటాం లేదా రోస్ అంటాం యూనిక్లీ ఇన్ ఏ టేబుల్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఈ డిబిఎంఎస్ కీ అనేది బేసిక్ ఓకే బేసిక్ అనొచ్చు లేదా ఇట్స్ మ్యాండేటరీ కూడా అనొచ్చు మనం ఓకే సో వితౌట్ దిస్ అంటే ఇది లేకుండా మనం ఒక రోని ఐడెంటిఫై చేయలేం రో కావచ్చు దాన్ని రికార్డ్ అంటాం టప్పులు అంటాం సో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క యూనివర్సిటీ నుంచి మీరు ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాయనుకోండి యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే రోల్ నెంబర్ ఓకే లేదా హాల్ టికెట్ నెంబర్ అంటాం కదా సో దాని ద్వారానే మీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ దాని ద్వారానే మీ హాల్ టికెట్ కానీ మీ ఎగ్జామ్ అలోకేషన్ కానీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ కానీ అన్ని దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఏది కీ కీ అనేది ఏది అంటే మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబర్ సో అలా ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్కొక్క ఎంట్రీకి కానీ ప్రతి ఒక్క టేబుల్కి కానీ మనకొక కీ అనేది ఉంటుంది ఓకే అది మ్యాండేటరీ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అది ఓకే సో ఆ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ రికార్డ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ బట్టి ఆయన పేరు ఫోన్ నంబర్ అడ్రస్ ఇలా అన్ని ఐడెంటిఫై చేయబడతాయి రైట్ సో వీ ఆల్సో యూస్ కీస్ టు సెటప్ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ అమౌంట్ వేరియస్ కాలమ్స్ అండ్ టేబుల్స్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్ టేబుల్ ఓకే సో కీస్ ద్వారా మనం ఆ రిలేషన్ రిలేషన్ అమౌంట్ ద వేరియస్ కాలమ్స్ ఓకే సో ఆ కాలమ్ మొత్తానికి మనం కనెక్ట్ చేయగలుగుతాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రో టేబుల్లో రోస్ని ఇలా డివైడ్ చేస్తామంటే కీ యాట్రిబ్యూట్ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్స్ సో నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ కీ యాట్రిబ్యూట్ వైడ్న డివైడ్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి రైట్ సో ఈ కీస్ ఎన్ని రకాలు అంటే చాలా రకాలని అందులో నేను ఒక సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే రెగ్యులర్గా మనం చెప్పుకునేవి సిక్స్ తీసుకున్నాను ఓకే సో అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ కీ తర్వాత ప్రైమరీ కీ సూపర్ కీ ఆల్టర్నేట్ కీ ఫారిన్ కీ కాంపోజిట్ కీ సో వన్ బై వన్ చూద్దామా రైట్ ఫస్ట్ నేను క్యాండిడేట్ కీ గురించి చూద్దాం రైట్ క్యాండిడేట్ కీ మినిమల్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ క్యాన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఏ టపుల్ ఈస్ నోన్ యాస్ క్యాండిడేట్ కీ సో మినిమల్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ చూడండి మినిమల్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి కాదండి ఓకే సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో అవేంటి అన్ని యూనిక్ ఉండాలి ఓకే యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఏ టపుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యాండిడేట్ కీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ ఇన్ ఏ స్టూడెంట్ రిలేషన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి మూడు క్యాండిడేట్ కీస్ ఉన్నాయి రోల్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి నాలుగు కాలంలో రోల్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ ఓకే అలాగే మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎవరికి డూప్లికేట్ ఉండదు ఓకే సో డూప్లికేట్ ఉంటే ఒక నెంబర్ కాల్ చేస్తే ఏ నెంబర్కి ఏ నెంబర్కి వెళ్తుంది వెళ్ళదు కదా రైట్ సో అలాగే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కూడా కాకపోతే నేమ్ మాత్రం యూనిక్ కాదు ఓకే నేమ్ ఏమవుతుంది నేమ్ సేమ్ పేర్లు వేరే వేరే వాళ్ళకి అదే పేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్యాండిడేట్కి ఏంటి రోల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ నెంబర్ సో ఇవన్నీ క్యాండిడేట్ కీస్ ఇప్పుడు సో దేన్ ఇప్పుడు ఆధార్ నెంబర్ అడిగినా అది క్యాండిడేట్కి ఏ రోల్ నెంబర్ సారీ మొబైల్ నెంబర్ కూడా క్యాండిడేట్కి ఏ రోల్ నెంబర్ కూడా క్యాండిడేట్ సో ఏదైతే యూనిక్ ఉంటుందో దాన్ని మనం క్యాండిడేట్కి అంటాం సో అందుకోసమే క్యాండిడేట్కి అనేది ఒక్కటి ఉండదు సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో ఈ ఇందులో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మనకి మినిమల్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ దట్ క్యాన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఏ రికార్డ్ మినిమల్ సెట్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే ఇంకోటి ఇట్ మస్ట్ కంటైన్స్ యూనిక్ వాల్యూ చూడండి క్యాండిడేట్ కీస్ ఎప్పుడు యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండవు ఓకే సో ఇట్ క్యా ఇట్ క్యాన్ కంటైన్ నల్ వాల్యూ నల్ వాల్యూ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరి దగ్గర అన్న
ప్రైమరీకి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కి సో ఈ మూడిట్లో మళ్ళీ ఒకదాన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా తీసుకుంటాం ఓకే సో క్యాండిడేట్ కీలో భాగం ప్రైమరీ కీ కూడా క్యాండిడేట్ కీలో భాగమే రైట్ ఈ టేబుల్ క్యాన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యాండిడేట్ కీ బట్ ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ ఓకే సో క్యాండిడేట్ కీస్ ఎన్ని ఉన్నా ప్రైమరీ కీ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ ప్రైమరీ కీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో క్యాండిడేట్ కీస్ మూడు ఉన్నాయి ఓకే ప్రైమరీ కీ ఒకటే ఉంది మళ్ళీ ప్రైమరీ కీ కూడా క్యాండిడేట్ కీ అంటే అవును ప్రైమరీ కీ క్యాండిడేట్ కీ సో క్యాండిడేట్ కీలో భాగమే ప్రైమరీ కీ ఓకే సారీ అవును సో ప్రైమరీ కీ కూడా క్యాండిడేట్ కీ ఓకే సో దేర్ క్యాన్ బి మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ కీ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ సో ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో సెట్ ఆఫ్ ఉంటాయి అది నల్ నల్ వాల్యూ ఉండొచ్చు ఓకే అలాగే యూనిక్ ఉంటుంది అలాగే అన్లోకి లోకాలి ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో ఇదండి క్యాండిడేట్ కీ అంటే రైట్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ ఏమనుకున్నాం మనం క్యాండిడేట్ కీలో భాగమే కదా రైట్ సో కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ కీలో నల్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ క్యాండిడేట్ కీలో నల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ నెంబర్లో ఎంటీ ఉండొచ్చు ఉంచచ్చు కానీ రోల్ నెంబర్ అనేది ఎంటీ ఉంచాం ఓకే సో ప్రైమరీకి ఎలా ఉంటుందంటే దట్ విల్ నాట్ బి నైదర్ డూప్లికేట్ నార్ నల్ వాల్యూ అంటే నాట్ నల్ యూనిక్ నాట్ నల్ యూనిక్ అంటే డూప్లికేట్ వన్ సపోజ్ వన్ జీరో వన్ ఉంది వన్ జీరో టూ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వన్ జీరో టూ ఎంటర్ చేయరు సారీ ఎంటర్ చేయరాదు లేదా దాన్ని ఎంటీగా వదిలేయరా ఓకే సో వన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయరాదు లేదా నల్ అంటే ఎంటీ వాల్యూస్ ఉంచరాదు రైట్ సో దీనిలో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ యూనిక్ కీ రైట్ సో ఇట్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫై ఓన్లీ వన్ రో ఎట్ ఎ టైమ్ ఓకే సో ఒక రో అఫ్ కోర్స్ ఏ కీ అయినా అంతే ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ నో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ యూనిక్ వాల్యూ నో డూప్లికేట్ వాల్యూ అఫ్ కోర్స్ యూనిక్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేదంటే అది యూనిక్ ఓకే ఓకే ఇట్ కెన్ నాట్ బి నల్ నల్ ఉండరాదు రైట్ సో దే క్యాన్ బి మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ కీ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ విచ్ క్యాన్ బి చూజ్ అన్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఒక క్యాండిడేట్ కీ అయి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి క్యా ప్రైమరీ కీ మాత్రం ఒకటే ఉండాలి క్యాండిడేట్ కీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏం కాదు కానీ ప్రైమరీ కీ మాత్రం ఒకటే ఉండాలి అది క్యాండిడేట్ కీ అయి ఉంటుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సూపర్ కీ సూపర్ కీ అంటే ఏంటి అంటే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కాంబైన్ చేసి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనం రోల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు ఎస్ నేమ్ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇలా కాంబినేషన్గా తీసుకునేదాన్ని మనం సూపర్ కీ అంటాం సో ఈ సూపర్ కీ మళ్ళీ క్యాండిడేట్ కీ కావచ్చు ఇదే సూపర్ కీ మళ్ళీ ప్రైమరీ కీ కూడా ఉంటుంది అందులోనే రైట్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఏ సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ కీస్ ఓకే దట్ ఐడెంటిఫైస్ రోల్స్ ఇన్ ఎ టేబుల్ ఇట్ సపోర్ట్స్ నల్ వాల్యూ అఫ్ కోర్స్ సపోర్ట్స్ నల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేమ్ ఎంటీ వదలచ్చు అప్పుడప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఎంటీ వదిలేయచ్చు ఓకే సో ఇట్ సపోర్ట్స్ నల్ వాల్యూ రైట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ కీస్ ఏ సూపర్ కీ క్యాండిడేట్ కీ అనేది సూపర్ కీ సూపర్ కీ వాల్యూస్ మేబీ నల్ సో ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే సో ఇక చిన్న డైగ్రామ్ చూడండి చూడండి ప్రైమరీ కీ గ్యారంటీ క్యాండిడేట్ కీ ఉంటుంది క్యాండిడేట్ కీ సూపర్ కీ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రైమరీ కీ కూడా సూపర్ కీయే ఓకే సో ప్రైమరీ సూపర్ కీ ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ ఓకే సో రోల్ నెంబర్ ఎస్ నేము రోల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబరు రోల్ నెంబర్ ఆధార్ లేదా ఎస్ నేమ్ మొబైల్ నెంబరు ఎస్ నేమ్ ఆధార్ కార్డ్ ఇలా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ కీ సో మనం క్యాండిడేట్ కీ మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటి ప్రైమరీ కీ తీసుకుంటే మిగతా రెండు క్యాండిడేట్ కీలు ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం ఆల్టర్నేట్ కీస్ అంటాం సో ఇక్కడైతే మనం ఒక ప్రైమరీ కీ తీసుకొని మిగతాయి వదిలేస్తాము క్యాండిడేట్ కీసు వాటిని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఆల్టర్నేటివ్ కీ సి చూడండి ద క్యాండిడేట్ కీ అదర్ దాన్ ద ప్రైమరీ కీస్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ కీ ఓకే చూడండి దీనికి మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఆల్ ద కీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ కీ చూడండి క్యాండిడేట్ కీలో ఇక్కడ క్యాండిడేట్ కీలో ప్రైమరీ కీ కాక మిగతా ఉన్నాయి చూడండి వాటిని మనం క్యాండిడేట్ సారీ ఆల్టర్నేటివ్ కీ అంటాం రైట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ సెకండరీ కీ ఓకే దీన్ని సెకండరీ కీ కూడా అంటాం మనం ఓకే ఇట్ కంటైన్స్ టూ ఆర్ మోర్ ఫీల్డ్స
క్యాండిడేట్ కీలో ప్రైమరీగా కాకుండా మిగతావి మనం ఆల్టర్నేటివ్ కీస్ అంటాం సో కీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టేబుల్లో కీస్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రైమరీ కీ తీసుకుంటాం మిగతా అన్నిటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఆల్టర్నేటివ్ కీస్ ఓకే సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ కీ ప్రైమరీ కీస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాండిడేట్ కీ ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు మనం రైట్ ఓకే ఫారెన్ కీ ఫారెన్ కీ ఈజ్ ఏ కాలమ్ దట్ క్రియేట్స్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ చూడండి ఈ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి రిలేషన్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కదా రైట్ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లేదనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనికి దీనికి సంబంధం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం చేయలేం కదా రైట్ సో ఎప్పుడన్నా ఈజ్ ఏ కాలమ్ ఫారెన్ కీ అనేది చూడండి ఇది ఇది ఇప్పుడు ఫా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ ఓకే సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ దేనికి ఈ ఇది సారీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఫారెన్ కీ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ అండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ మర్చిపోయాను మెన్షన్ చేయడం సో ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ మనకి రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ టేబుల్ సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఫారెన్ కీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఎంప్లాయీ టేబుల్కి ఫారెన్ కీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక టేబుల్లో ఫారెన్ కీ ఇంకో టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైమరీ కీ ఎప్పుడు ఇంకో టేబుల్లో సారీ ఫారెన్ కీ ఎప్పుడు ఇంకో టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అయి ఉంటుంది ఓకే చూడండి ఈజ్ ఏ కాలమ్ దట్ క్రియేట్స్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ టూ టేబుల్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంచుతుంది దీని వల్లనే మనకు ఆ రిలేషన్ అనేది బాండింగ్ అవుతుందండి ఓకే ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ కీస్ టు మెయింటైన్ డాటా ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అలౌ నావిగేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఏమంటారు ఒక బాండింగ్ బాండింగ్ అనమాట అనుకున్నా బ్రిడ్జ్ లాగా ఒక కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ ఫారెన్కి సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే అనవసరం అంటే అంటే రాంగ్ డాటా ఎంటర్ చేయడానికి రాంగ్ డాటా ఎంటర్ చేయకుండా అవాయిడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఉంది ట్వంటీ ఉంది థర్టీ ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎవరైనా ఫార్టీ ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఇక్కడ అది అది ఒప్పుకోదు ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ ఫారెన్ కీ ఇచ్చాం ఫారెన్ కీ రూల్ ఏంటంటే మెయిన్ టేబుల్లో అక్కడ మెయిన్ టేబుల్లో ఆ నంబర్ ఆ వాల్యూ లేదనుకోండి అది ఇక్కడ అలౌ చేయదు ఎందుకంటే అక్కడ డిపార్ట్మెంటే లేదు డిపార్ట్మెంటు ఫార్టీ అనే డిపార్ట్మెంటే లేనప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నంబర్ ఎలా అలౌ చేస్తుంది ఫార్టీ నంబర్ డిపార్ట్మెంటే లేదు లేనప్పుడు అది అలౌ చేయదు కదా సో ఇది ఎలా వ్యాల్యూట్ చేస్తామంటే ఫారెన్ కీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా చెక్ చేసుకుంటుంది ఫారెన్ కీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ చెక్ ద ఇంకో టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని చెక్ చేసుకొని అది ఉంటేనే అలౌ చేస్తుంది సో అలా ఫారెన్ కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో దీనిలో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ కీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీకి వన్ టేబుల్ చూడండి దీనిలో ప్రైమరీకి అండ్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సెకండరీ ఇన్ అనదర్ టేబుల్ ఓకే సెకండరీ అంటే మనం ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కాదు అన్నట్టు ఓకే ఇట్ కంబైన్స్ టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ ఎట్ ఏ టైం చూడండి రెండు టేబుల్స్ని లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ వేరే వేరే టేబుల్స్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఇంకే కాలం ఉందనుకోండి అది ఇంకో టేబుల్కి అలా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో దే యాక్ట్ యాజ్ క్రాస్ రిఫరెంట్ బిట్వీన్ టేబుల్ చూడండి క్రాస్ రిఫరెన్స్ అంటే ఇన్లో ఉంటేనే ఇన్లో అలౌ చేయాలి డాటా అలా ఒక ఇన్లో ఇన్లో చెక్ చేసుకుంటుంది క్రాస్ చెక్ చేయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అండ్ నాన్ కీ ఇన్ ద ప్రై ఎంప్లాయీ టేబుల్ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ప్రైమరీకి కానీ ఇక్కడ అది ప్రైమరీకి కాదు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ప్రైమరీకి రైట్ సో ఇదండి ఫారెన్ కీ ఫారెన్ కీ ఏం చేస్తుంది ఇంకొక టేబుల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ వ్యాలిడ్ చేస్తుంది ఓకే అందులో ఉంటేనే ఇందులో ఎంటర్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ సో అందుకనే ఫారెన్ కీ అంటే వేరే టేబుల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫారెన్ కీ రైట్ నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ కాంపోజిట్ కీ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ దట్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై రో ఇన్ ఏ టేబుల్ ఓకే సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాలమ్ గ్యారంటీస్ యూనిక్నెస్ త్రూ ద ఇండివిజువల్ యూనిక్నెస్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ రెండు కన్నా ఎక్కువ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఇవ్వడం ఓకే సి స్టూడెంట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవి రెండు కలిపి నేను ఒక కీగా తీసుకున్నాను సో రెండు ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టూడెంట్ నేమ్ చాలా ఉన్నారు సేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రోజు పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే
బాగుంది కదా సో అర్థమైంది అనుకుంటా రైట్ సో ఇదండి మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిపీట్ చేద్దామా రైట్ ఓకే సో డిబిఎంఎస్ ఏం చేస్తుందంటే రోస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన కీస్ ఇంపార్టెంట్ దానిలో వచ్చేసి క్యాండిడేట్ కీ ఉంటుంది క్యాండిడేట్ కీ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అండి ఓకే చాలా యూ అంటే యూనిక్గా ఐడెంటిఫై అయ్యేది క్యాండిడేట్ కీ సో దీనిలో ఏంటంటే నల్ ఉండొచ్చు ఓకే క్యాండిడేట్ కీలో నల్ వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ కావచ్చు సో మరి ప్రైమరీ కీ ఏంటంటే ప్రైమరీ కీ అనేది క్యాండిడేట్ కీలో భాగమే కాకపోతే ప్రైమరీ కీలో నల్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే సో నల్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయని దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లేదా ప్రైమరీ కీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నల్ వాల్యూస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే సో ప్రైమరీ కీ యూనిక్ ఉంటుంది నల్ వాల్యూ ఉంటుంది క్యాండిడేట్ కీ అని ఓన్లీ యూనిక్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో సూపర్ కీ సూపర్ కీ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు రోల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు ఎస్ నేమ్ మొబైల్ తీసుకోవచ్చు ఎస్ నేమ్ ఆధార్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు ఇలా సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీస్ ఓకే సో ఈ దీనిలో కూడా నల్ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ కాంబినేషన్లో కూడా నల్ ఉండొచ్చు రైట్ సో దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి సూపర్ క్యాండిడేట్ కీ అనేది సూపర్ కీ అయి ఉంటుంది గ్యారంటీ ప్రైమరీ కీ అనేది క్యాండిడేట్ కీ అయి ఉంటుంది అలాగే ప్రైమరీ కీ అనేది ఆటోమేటిక్గా సూపర్ కీ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకోటి ఈ క్యాండిడేట్ కీలోనే మనకి ప్రైమరీ కీ ఆల్టర్నేట్ కీ రెండు ఉంటాయి ఓకే సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఆల్టర్నేట్ కీ క్యాండిడేట్ కీ అనొచ్చు ఓకే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్టర్నేట్ కీ ఆల్టర్నేట్ కీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు క్యాండిడేట్ కీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటి ప్రైమరీ కీ అయితే మిగతా రెండు ఆల్టర్నేట్ కీ అసు అంటాం సో కామ్ క్యాండిడేట్ కీ అదర్ దాన్ ప్రైమరీ కీ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ కీ క్యాండిడేట్ కీ అదర్ దాన్ ప్రైమరీ కీ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆల్టర్నేట్ కీ ఓకే రైట్ ఫారిన్ కీ ఏంటి రెండు టేబుల్ని కనెక్ట్ చేసేది మనకు ఫారిన్ కీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే క్రాస్ వ్యాలిడేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న సారీ ఈ టేబుల్లో ఉన్న సెకండ్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఎంటర్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ఇట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ సెకండ్ అంటున్నాం ఎంప్లాయీ టేబుల్లో వాల్యూస్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే డిపార్ట్మెంట్ నం డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంటేనే అది ఈ ఇన్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రైట్ సో మరి కాంపోజిట్ కి ఏంటంటే సింగ్ ఇండివిజువల్గా అవి యూనిక్ ఉండవు ఇండివిజువల్గా యూనిక్ ఉండవు బట్ కాంబినేషన్లో అవి యూనిక్ ఉంటుంది దాన్ని మనం కాంపోజిట్ కి అంటాం చూసారు కదండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్